மழை காரணமாக கர்நாடக மாநில அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு பதினேழாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழு கன அடியாக உயர்வு முன்னாள் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கரின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை ரூபாய் இருபத்தைந்து லட்சம் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தகவல் புதுக்கோட்டையில் விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் பணியிடை நீக்கம் கட்டப்பட்டு ஒரே மாதத்தில் உடைந்த தடுப்பணை அணையை சீரமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை வராக நதியில் குப்பைகளை கொட்டி நீர்நிலையை பாழாக்கும் ஊராட்சி நிர்வாகம் மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதுடன் குடிநீர் ஆதாரம் பாதிப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை கூடலூர் பகுதிகளில் தொடரும் கனமழையால் சிற்றாறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு பந்தலூரில் சாலையில் மரம் விழுந்தும் மண் சரிவும் ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ராமேஸ்வரத்தில் இரட்டை மடி வலையை பயன்படுத்தும் விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை வரும் திங்கள் முதல் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக மீனவர்கள் அறிவிப்பு புஞ்சை புளியம்பட்டி சந்தையில் நானூறு மூட்டை விதை வெங்காயம் தேக்கம் கர்நாடக வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வராததால் விளையும் சரிவு வாடகைக்கு வாகனம் எடுத்தவர் விபத்து ஏற்படுத்தினாலும் காப்பீடு நிறுவனமே இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது தரையிலிருந்து விண்ணிற்கு பறந்து இலக்கை அழிக்கும் ஆகாஷ் ஏவுகணையையும் பீரங்கிகளை தகர்க்கும் ஏவுகணையையும் இந்தியா வெற்றிகரமாக பரிசோதித்துள்ளது மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அமைச்சகம் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் ஆயுர்வேத பொருட்கள் தயாரிப்பு கூடம் மூலம் நூற்று பதினைந்து வகையான பொருட்களை தயார் செய்ய தேவஸ்தானத்திற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிரதமர் மோடி வருகிற முப்பதாம் தேதி ஒன்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளை தொடங்கி வைக்கிறார் என மாநில அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது வங்கி மோசடியில் கைதான நிரவ் மோடியை நாடு கடத்தினால் அவர் அங்கு தற்கொலை செய்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக அவரது தரப்பில் லண்டன் நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் காயம் காரணமாக இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார் தவறான தகவலை தெரிவித்ததாக பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் போல்சனரோவின் வீடியோவை யூ டியூப் நிறுவனம் நீக்கியுள்ளது சில மாதங்களில் டெல்டா வகை கொரோனா அனைத்து நாடுகளிலும் பெருமளவில் ஆதிக்கம் செலுத்தப் போவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது திபெத் பகுதியில் வசிக்கும் குடும்பத்தினர் தங்களது குடும்பத்தில் உள்ள இளைஞர் ஒருவரை ராணுவத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என சீனா கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த் சிகிச்சை முடிந்து பரிசோதனைக்கு பின் அணியுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் கேரள மாநிலம் வயநாடு பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் கர்நாடக மாநில அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது
கபினி அணைக்கு பதினெட்டாயிரம் கன அடி வீதம் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதை தொடர்ந்து அணையின் பாதுகாப்பு கருதி உபரி நீர் திறப்பு பதினைந்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது ஏற்கனவே கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையில் இருந்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழு கன அடி வீதம் வினாடிக்கு நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இரண்டு அணைகளில் இருந்தும் வினாடிக்கு ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழு கன அடி வீதம் வெளியேற்றப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்பொழுது வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு பதினேழாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிக்க உள்ளதால் அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றின் தண்ணீர் திறப்பும் அதிகரிக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் முன்னாள் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான இடங்களில் இருந்து ரூபாய் இருபத்தைந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கூறியுள்ளது கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் கரூர் நகரில் இவருக்கு சொந்தமான இருபத்தி ஆறு இடங்களில் சுமார் பதிமூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் இதைத் தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சொத்து மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் செய்துள்ள முதலீட்டு ஆவணங்கள் நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பாக இருபத்தைந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ரூபாய் ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது இதனிடையே அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த சோதனை அரசியல் பழிவாங்க நடவடிக்கை என கூறியிருந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நெடுவாசல் பட்டத்திக்காடு திருமணஞ்சேரி மேலாத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக இணை இயக்குநர் சங்கீதா தலைமையிலான அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினர் அப்போது நெல் மூட்டைகளுக்காக வருவாய் துறையினர் வழங்கக்கூடிய சிட்டா அடங்கல் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் சரியாக இல்லை என்றும் போலியான ஆவணங்கள் மூலம் சில வியாபாரிகளின் நெல் மூட்டைகளும் விவசாயிகளின் நெல் மூட்டையோடு சேர்த்து குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது இதன் அடிப்படையில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பணியாற்றும் ஐந்து பட்டியல் எழுத்தர்கள் மூன்று கொள்முதல் நிலைய அலுவலர்கள் ஒரு காவலர் உட்பட ஒன்பது பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் தாளவனூர் கிராமம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டம் எனத்திரிமங்கலம் கிராமம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே தென்பண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே இருபத்தி ஐந்து கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் மதிப்பீட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தடுப்பணை கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டது இந்த தடுப்பணை கட்டும் பணிகள் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்டு தடுப்பணை திறக்கப்பட்டது கடந்த டிசம்பர் மாதம் திறக்கப்பட்ட இந்த தடுப்பணையின் கரைப்பகுதி ஒன்றரை மாதத்திற்கு உள்ளாகவே உடைந்து நீர் வெளியேறியதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர் இதனையடுத்து அப்பகுதியை ஆய்வு செய்த அப்போதைய அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ரூபாய் ஏழு கோடி செலவில் அணை சீரமைக்கப்படும் என உறுதியளித்தார் ஆனால் தற்போதும் இக்கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளதாகவும் இந்த அணையை உடனடியாக சரி செய்து கட்டாவிட்டால் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாகவும் விவசாயிகள் எச்சரித்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள மேல்மங்கலம் ஊராட்சியில் சேரும் குப்பைகளை அங்குள்ள வராக நதியில் ஊராட்சி நிர்வாகம் தொடர்ந்து கொட்டி ஆற்றுப்பகுதியை குப்பை மேடாக மாற்றி வருகின்றனர் மேலும் ஆற்றில் குப்பைகளை கொட்டுவதால் மழைக்காலங்களில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் நேரங்களில் அனைத்து பிளாஸ்டிக் குப்பைகளும் அடித்துக் கொண்டு வந்து விவசாய நிலங்களில் சேர்ந்து விடுவதாகவும் இதனால் விவசாய நிலங்கள் அனைத்தும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் நிரம்பி துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் மண்வளம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்நிலையில் வராக நதியை சுற்றி பல்வேறு விவசாய நிலங்கள் மற்றும் பல கிராமங்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக இருப்பதால் வராக நதியில் குப்பைகள் கொட்டுவதை ஊராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கூறுகையில் ஆற்றில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடரும் கனமழை காரணமாக சிற்றாறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு விவசாய நிலங்களை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது இதனால் பந்தலூரில் சாலையில் மரம் விழுந்தும் மண்சரிவு ஏற்பட்டும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கூடலூரில் உள்ள பல்வேறு சிற்றூர்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சலிவயல் பகுதியில் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் ஓடக்கூடிய சிற்றாற்றில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்த விவசாய நிலங்களுக்குள் ஆற்று நீர் புகுந்ததால் வாழை உள்ளிட்ட விவசாய பயிர்கள் சேதமடைந்தன 
அதேபோல் சேரம்பாடி செல்லும் சாலையில் மரம் விழுந்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு அடைந்ததுடன் பந்தலூர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பகுதியில் வீட்டின் முன்பு இருந்த தடுப்பு சுவர் மற்றொரு வீட்டின் மீது இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அரசின் விதிமுறைக்கு மாறாக இரட்டை மடி வலைகளை வைத்து பதிமூன்று விசைப்படகுகள் மட்டும் மீன்பிடிப்பதால் கடல் வளம் அழிந்து வருவதாக மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதையடுத்து இரட்டை மடி வலைகளை பயன்படுத்திய பதிமூன்று விசைப்படகுகள் உரிமையாளர்கள் மீது மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தை அறிவித்துள்ளனர் வரும் திங்கட்கிழமை மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர் கரைக்கு வந்து திரும்ப மீன்துறையை மீறி மறுபடியும் கடலுக்கு போயிருக்காங்க டோக்கனே வாங்காம ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பதிமூணு போட்டில் அஞ்சு படகுகளுக்கு வந்து இதே கிடையாது நம்பரே கிடையாது பதிவு கிடையாது எதுவும் கிடையாது எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் இருக்காங்க இதுல வந்து எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கல இதெல்லாம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த பதிமூணு போட்டில் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த அஞ்சு போட்டை வந்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வச்சு நாங்கள் ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே புஞ்சைப்புளியம்பட்டியில் உள்ள வாரச்சந்தை வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை கூடுவது வழக்கம் இச்சந்தையில் விதை வெங்காயத்தை வாங்க கர்நாடக மாநிலம் கொள்ளேக்கால் சாம்ராஜ் நகர் மைசூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் வருவது வாடிக்கை இந்நிலையில் புஞ்சைப்புளியம்பட்டி வாரசந்தைக்கு எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட விதை வெங்காய மூட்டைகளை விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் சந்தைக்கு வரவில்லை இதனால் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கு விற்ற விதை வெங்காயம் விலை குறைந்து கிலோ முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரையே விலை போனது வழக்கமாக எண்ணூறு மூட்டைகள் விற்பனையாகும் நிலையில் கர்நாடக மாநில வியாபாரிகள் வராததால் நானூறு விதை வெங்காய மூட்டைகள் மட்டுமே விற்பனையானதாகவும் இதனால் சுமார் நானூறு வெங்காய மூட்டைகள் தேக்கமடைந்து வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் விவசாயிகள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி முதல் தரங்கம்பாடி வரையிலான இருபத்தி ஆறு மீனவர் கிராமங்களில் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டம் குறித்து மூன்றாவது நாளாக ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது சுருக்குமடி வலைக்க அனுமதி கேட்டு ஒரு பிரிவு மீனவர்கள் போராடிய நிலையில் அதனை அனுமதிக்க முடியாது என்றும் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டம் கடுமையாக அமல்படுத்தப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் சீர்காழி முதல் தரங்கம்பாடி வரையிலான இருபத்தி ஆறு மீனவ கிராமங்களில் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மீன்வள அமலாக்க பிரிவு போலீசார் மூன்றாவது நாளாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை மீறியதாக நூற்று பதினாறு வழக்குகள் பதிவு செய்துள்ளனர் இலங்கை கிளிநொச்சி மாவட்டம் கௌதாரி முனையில் நெல் காணிகளையும் கடல் அட்டை பண்ணைகளையும் வழங்க அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தாவால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அப்போது பேசிய அவர் சீனா போன்ற நாடுகளிடமிருந்து கடல் அட்டைக்கான முதலீடுகளையும் தொழில்நுட்பத்தினையும் பெற்றுக் கொள்ள உள்ளதாகவும் தமது நாட்டின் நலன்களுக்கோ அல்லது அண்டை நாடான இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கோ அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படாது எனவும் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பவுஞ்சூரில் மகசூல் அறக்கட்டளை மற்றும் அரசு வேளாண்மை துறை இணைந்து விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வானொலி சேவையை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த வானொலியின் மூலம் எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டால் வேளாண்மை சார்ந்த அத்தனை தகவல்களையும் பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் சுரேஷ் வானொலியை துவக்கி வைத்து விவசாயிகள் இந்த வானொலியை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் தென்காசி இளஞ்சி இடையே உள்ள முக்கிய இணைப்பு பாதையில் ஆமை வேகத்தில் நடக்கும் பால பணிகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர் தென்காசியிலிருந்து இளஞ்சி செல்லும் பிரதான சாலையில் உபமின் நிலையம் அருகில் அரிகரா நதியும் சிற்றாறும் இணையும் இடமான ஆற்றின் குறுக்கே ரூபாய் மூன்று கோடி செலவில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் புதிய பாலம் கட்டும் பணி கடந்த ஏழு மாதங்களாக நடைபெற்று வருகிறது 
இந்த பாலம் பணிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் ரூபாய் இருபது லட்சம் மதிப்பிலான கட்டுமான பொருட்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் பாலத்தை கட்டிவரும் கட்டுமான நிறுவனத்தினர் இணைப்பு பாதை அமைத்து வந்தனர் இந்த பாதையும் தென்மேற்கு பருவமழையினால் மூன்று முறை சேதமடைந்த நிலையில் வழி இல்லாததால் சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் அதிகமாக சுற்றி செல்ல வேண்டிய சிரமம் இருப்பதாகவும் எனவே பாலப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை பதினேழிலிருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்த்தி புதுச்சேரி அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் தற்போது வரை மூன்று தவணைகளுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவித்த அகவிலைப்படி உயர்வை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்தது அண்மையில் கூடிய மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி பதினேழு சதவீதத்தில் இருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தந்துள்ளது அரசு அறிவித்த அகவிலைப்படி உயர்வை அமல்படுத்த மத்திய கூடுதல் செயலர் புதுச்சேரி அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் அதன்படி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பணிபுரியும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி பதினேழு சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முன் தேதியிட்டு வழங்கவும் ஒப்புதல் தரப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநில அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் விதமாகவும் அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் முந்நூறு ரூபாய் டிக்கெட் மூலம் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யும் வசதியை ஆந்திர மாநில அரசு போக்குவரத்து கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த கொரோனா பரவல் காரணமாக இந்த திட்டம் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மீண்டும் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது தினந்தோறும் ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் என போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி தற்பொழுது ஹைதராபாத் விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் ராஜமுந்திரி பெங்களூர் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து வரும் பயணிகள் ஆந்திர அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் சூப்பர் லெக்சுரி மற்றும் ஏசி பேருந்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால் அவர்களுக்கு முன்னூறு ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் பணம் செலுத்தி டிக்கெட் பெறும் வசதியை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இருந்து ஆந்திராவுக்கு பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்ட பிறகு சென்னை புதுச்சேரி பகுதியில் இருந்து வரும் பயணிகளும் இந்த டிக்கெட் பெறும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என போக்குவரத்து கழக திருப்பதி மண்டல அதிகாரி மதுசூதனன் தெரிவித்துள்ளார் கரூர் மாவட்டம் தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்டது கருப்பம்பாளையம் ஊராட்சி விவசாயத்தையே நம்பியுள்ள இந்த ஊராட்சியில் வசிக்கும் மக்கள் அவசர தேவைகளுக்கும் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கும் சுமார் எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் கரூர் நகருக்கு வந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது இந்நிலையில் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது கருப்பம்பாளையம் ஊராட்சி மக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கரூர் நகருக்கு சென்று வர பேருந்து வசதி இல்லை என்றும் முப்பத்தி ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து ஆட்சியர் உத்தரவின்படி போக்குவரத்து துறை அலுவலர்கள் கருப்பம்பாளையத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு பேருந்து வசதி ஏற்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்து தினமும் பேருந்து சென்று வர ஏற்பாடு செய்தனர் இந்த பேருந்து சேவையை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் நேரில் பார்வையிட்டு தொடங்கி வைத்தார் தங்களது கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றிய ஆட்சியருக்கு மக்கள் மனதார நன்றி தெரிவித்தனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்றுவட்டார எஸ்டேட் பகுதிகளில் மேல்நிலைப் பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளி துவக்கப்பள்ளி என எண்பத்தி எட்டு பள்ளிகள் உள்ளன கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா தொற்றால் அனைத்து பள்ளிகளும் மூடப்பட்டுள்ளன இங்கு நெட்ஒர்க் சரியாக கிடைக்காததால் ஆன்லைன் வகுப்புகளிலும் மாணவர்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஆசிரியர்கள் தங்கராணி முத்துலட்சுமி ஆகியோர் கொட்டும் மழையிலும் வனவிலங்கு நடமாட்டத்திற்கு மத்தியிலும் மாணவர்களின் வீட்டிற்கே நேரடியாக சென்று பாடம் நடத்தி வருகிறார்கள் விளையாண்டே இருக்கிறாங்க பிள்ளை படிப்புங்கிறதே கிடையா கிடையாது அதனால இப்ப இந்த வருஷத்துல இருந்து டீச்சர் வந்து வீட்லயே வந்து வீட வீட்டுல வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறாங்க ஒன்பது மணில இருந்து ஒரு மணி வரை சொல்லி கொடுக்கறாங்க அதனால பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பாடம் புரியவும் செய்யுது நம்மளும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து நல்லா படிக்கிறாங்க வீட்டின் திண்ணையில் அப்பகுதியில் உள்ள மாணவர்களை வரவழைத்து பாடங்களை சொல்லித் தருகிறார்கள் இவர்களை பெற்றோர்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் கொரோனா தொடர்ந்து தொற்று அதிகமாக இருப்பதால் கல்வி கற்க முடியாத நிலையில் மாணவர்கள் இருக்கின்றனர் அதன் காரணமாக நாங்கள் வந்து நானும் என்னுடன் பணிபுரியும் முத்துலட்சுமி ஆசிரியர் அவர்களும் இருவரும் 
கடந்த ஒரு மாதமாக நாங்கள் தொடர்ந்து வீடு வீடாக சென்று காலை முதல் மதியம் வரை குழந்தைகளை வீடு வீடாக சென்று கல்வி கற்றுக் கொண்டு இருக்கிறோம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் காரணம் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பி கொண்டு வருகிறார்கள் அதையும் பார்த்து கொண்டு சில மாணவர்கள் வருகிறார்கள் சிலர் வந்து அந்த சேனலை வந்து பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறார்கள் சில வீடுகளில் கல்வி தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி பெட்டியே இல்லை அதனால தான் நாங்கள் நேரடியாக வீடுகளுக்கு சென்று இந்த களத்தில் இறங்கி உள்ளோம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பாரூர் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் மீன் குத்தகை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருந்தனர் இந்நிலையில் போச்சம்பள்ளி வட்டாட்சியர் முருகேசன் பாரூர் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்கு வந்து சுமார் பத்து நிமிடங்கள் அமர்ந்துவிட்டு எழுந்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் வட்டாட்சியருக்காக காத்திருந்த வியாபாரிகள் ஏமாற்றம் அடைந்து வீடு திரும்பினர் இதுகுறித்து புகார் தெரிவித்த பாரூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள் ஏலத்தொகை கட்டிவிட்டு ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் காத்திருந்ததாகவும் சிறிது நேரம் மட்டும் அமர்ந்திருந்த போச்சம்பள்ளி வட்டாட்சியர் சிலரது வற்புறுத்தலால் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு சென்று விட்டதாகவும் கூறினார் தற்போது தமிழக அரசு இதழில் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவுக்கு மாறாக ஏலம் விடப்பட்டுள்ளதால் மின் குத்தகை ஏலத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் பெருமாள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கடலூர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பூசந்தையில் திருவண்ணாமலை ஒசூர் கிருஷ்ணகிரி கர்நாடகா பகுதியிலிருந்து மலர்கள் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஊரடங்கு காரணமாக திருவிழாக்கள் இல்லாமலும் சுப நிகழ்ச்சி இல்லாமலும் இருந்த காரணத்தினால் மலர் வியாபாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று ஆடி மாதத்தின் முதல் வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் நேற்று பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மலர்கள் அதிக அளவு விற்பனை செய்யப்பட்டன நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட முல்லை அரும்பு இருநூற்று இருபது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது இருநூறு ரூபாயாக இருந்த மல்லி இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட கேந்திப்பூ அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது பல மாதங்களுக்கு பிறகு பூக்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்து ஒரே நாளில் பத்து டன் அளவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதால் பூ வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர் கோவையில் கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளில் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளை ஆசை வார்த்தை கூறி காதலில் விழ வைத்து திருமணம் செய்தமைக்காக எழுபத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கோவை எஸ்பி செல்வ நாகரத்தினம் கூறியுள்ளார் மேலும் முகம் தெரிந்த நபர்கள் மூலம் பாலியல் தாக்குதலுக்கு உள்ளானவை தொடர்பாக முப்பத்தி இரண்டு வழக்குகளும் குழந்தை திருமணம் தொடர்பாக ஐம்பது வழக்குகளும் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதுதவிர குழந்தைகளின் பாலியல் ரீதியாக வீடியோ எடுத்தமைக்காக ஐம்பது வழக்குகள் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் லாக்டவுன் காலத்தில் ஆன்லைன் வகுப்புகள் இருப்பதால் ஒவ்வொரு குழந்தையின் கையிலும் தொலைபேசி உள்ளதால் பெற்றோர்கள் அதை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் எஸ்பி கேட்டுக் கொண்டார் போக்சோ குற்றத்தில் ஈடுபட்ட ஆறு பேர் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கூறிய செல்வ நாகரத்தினம் கோவையை பொறுத்தவரை துடியலூர் காவல் நிலைய எல்லை மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலைய எல்லையில் அதிகமாக போக்சோ வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் கொற்கையில் தொல்லியல் அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொடங்கிய இந்த அகழாய்வு பணி தொடர்ந்து நான்கு மாத காலமாக நடைபெற்று வருகிறது இதற்காக கொற்கை ஊரின் மையப்பகுதியில் பதினேழு குழிகள் அமைக்கப்பட்டு அகழாய்வு இயக்குநர் தங்கதுரை தலைமையில் இந்த அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அதில் ஒரு குழியில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்க காலத்தில் பயன்படுத்திய ஏழு அடுக்கு கொண்ட செங்கல் கட்டடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து அதே குழியில் இரும்பு உருக்கு கண்ணாடி மணிகள் வாழ்விட பகுதிகளை உறுதிப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் இருந்ததற்கான அமைப்புகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் தொல்லியல் ஆய்வுப் பணிகள் சூடுபிடித்துள்ளன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சுப்பாறை மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி சுரேஷ் கரடி கடித்து உயிரிழந்ததாக கூறிய சம்பவத்தில் திடீர் திருப்பமாக அவரை அடித்துக் கொன்றதாக மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் அப்பகுதியில் கல் எடுக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் இந்நிலையில் மணலோடை பகுதியைச் சேர்ந்த சிவராமன் மனோகரன் மணிகண்டன் ஆகிய மூன்று பேருக்கும் சுரேஷுக்கும் கல் இறக்குவது சம்பந்தமாக முன் விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது இந்நிலையில் சுரேஷ் பலத்த காயத்துடன் இறந்து கிடந்ததால் அவரை கரடி கடித்துக் கொண்டிருக்கலாம் என முடிவு செய்து போலீசார் விசாரித்து வந்தனர் 
இந்நிலையில் முன்விரோதம் காரணமாக சுரேஷை இம்மூவரும் அடித்துக் கொன்று கரடி கடித்தது போல் தகவலை பரப்பியுள்ளனர் என விசாரணையில் தெரியவந்தது இதனையடுத்து மூன்று பேரையும் குலசேகரம் போலீசார் கைது செய்து தக்கலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நாகர்கோவில் மத்திய கிளை சிறைச்சாலையில் அடைத்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை சேர்ந்த பாக்க வியாபாரி பிஜு லாரியில் பாக்கை கொண்டு சென்று ஆந்திராவில் விற்பனை செய்துவிட்டு தொன்னூற்றி நான்கு லட்சம் பணத்துடன் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளருடன் கூடலூர் திரும்பியுள்ளார் அப்போது கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சபி முகமது பென்னி ஜோஸ் மற்றும் கூடலூரைச் சேர்ந்த சன்னி சிபு சவுக்கத் அலி சைனுதீன் ஆகியோர் லாரியை நிறுத்தி ஜிஎஸ்டி அதிகாரி என கூறி தொன்னூற்றி நான்கு லட்சம் ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு தலைமறைவாகிவிட்டனர் இதையடுத்து சபி முகமது சைனுதீன் பென்னி ஜோஸ் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்த தனிப்படை போலீசார் அந்த மூவர் கொடுத்த தகவலின்படி சவுக்கத் அலி தப்பி ஓடிய கூடலூரைச் சேர்ந்த சிபு சன்னி இருவரையும் கைது செய்தனர் கொள்ளையடித்த பணத்தின் தங்களது பங்கை கூடலூரில் பதுக்கி வைத்துள்ளதாக இவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் ஆந்திர போலீசார் விசாரணைக்காக இருவரையும் நேற்று கூடலூர் அழைத்து வந்தனர் பல்லாவரத்தில் கொசுவை விரட்ட போடப்பட்ட புகையால் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு பாட்டியும் பேரனும் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பல்லாவரம் அடுத்த பம்மல் திருவள்ளுவர் திருவில் சொக்கலிங்கம் என்பவர் மனைவி மகள் மற்றும் பேரனுடன் வசித்து வந்தார் கொசுவை விரட்ட சமையல் அறையில் புகை போட்டுள்ளனர் பின்னர் அனைவரும் படுக்கை அறையில் ஏசியை போட்டு உறங்கியுள்ளனர் காலையில் நான்கு பேரும் மயங்கிய நிலையில் இருந்ததால் குரோம்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் அங்கு சொக்கலிங்கத்தின் மனைவி புஷ்ப லட்சுமி உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது மேல் சிகிச்சைக்காக மீதமிருந்த மூன்று பேர் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் பதினோரு வயதான விஷால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புகையால் ஏற்பட்ட மூச்சுத் திணறலே இறப்புக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை அருகே சண்முகநாதப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி பாண்டி தனது நிலத்திற்கு கிராம கணக்கில் ஏ ஒன் பதிவேட்டிலிருந்து நகல் எடுத்து தருமாறு செம்பொன் மாரி கிராம நிர்வாக அலுவலர் கோபிகண்ணனிடம் கேட்டுள்ளார் அதற்கு கோபிகண்ணன் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து பணம் கொடுக்கும் காட்சியை பாண்டி தனது நண்பர் மூலம் செல்போனில் வீடியோவாக படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார் இக்காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில் தேவக்கோட்டை கோட்டாட்சியர் பிரபாகரன் தலைமையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கோபிகண்ணன் மீது வரும் திங்கட்கிழமை விசாரணை நடைபெறவுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தாரமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியம் உள்ளது இந்த ஒன்றியத்தில் உள்ள டி கோணக்காபாடி ஊராட்சி மன்றத்தின் தலைவராக அம்சவள்ளி சதீஷ்குமார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அவரை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த அதிமுக பிரமுகர் மோகன் தலைவர் பணியை செய்யவிடாமலும் அலுவலகத்தில் புகுந்து ஜாதி பெயரை சொல்லி திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுப்பதும் வாடிக்கையாக இருந்து வந்துள்ளது ஊராட்சி மன்றத்திற்குள் புகுந்து பெண் தலைவர் ஊராட்சி எழுத்தர் ஆகியோரை அதிமுக பிரமுகர் அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தொடர்ந்து கொலை மிரட்டலும் ஊரை விட்டு ஓடிவிடுமாறும் அதிமுக பிரமுகர் மிரட்டுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து போலீசார் அவரை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் பண்ணப்பட்டி அருகே உள்ள பெட்ரோல் பங்கின் பின்புறம் இரண்டு நாட்களாக சந்தேகத்திற்கு இடமாக வேன் ஒன்று நிறுத்தப்பட்டு இருப்பதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அங்கு சென்ற போலீசார் அந்த வண்டியை சோதனை செய்தபோது அதில் ரேசன் அரிசி கடத்தப்பட்டு இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் இதையடுத்து வேனுடன் நான்கு புள்ளி ஐந்து டன் ரேசன் அரிசியை பறிமுதல் செய்த போலீசார் சேலம் உணவுப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரியிடம் அவற்றை ஒப்படைத்தனர் இது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் வேன் ஓட்டுநர் முரளி மற்றும் குபேந்திரன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூரில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையைச் சேர்ந்த அட்சயலிங்க சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு அருகில் அஞ்சு வட்டத்தம்மன் உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் சேகர் என்பவர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ரைஸ் மில் வைத்து நடத்தி வந்தார் இந்த இடத்தை காலி செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் போலீசார் உட்பட வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் ரைஸ் மில்லில் இருந்து பொருட்களை அப்புறப்படுத்தினர் பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் அந்த இடத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்கினர் 
தொடர்ந்து இந்த இடம் அச்சேலிங்க கோவில் நிர்வாக அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வாடகை செலுத்தாமல் ஏமாற்றி வந்த ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கோயிலிடம் மீட்கப்பட்டு பள்ளி விரிவாக்கத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது அப்பகுதி மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது அந்த சட்டம் வந்து நல்லது தான் ஏன்னா அரசாங்கத்து வேலையிலையும் பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு சம உரிமை மற்ற எல்லா துறையிலும் சம பெண்களுக்கு சம உரிமை உண்டு அதே மாதிரி சொத்துலேயும் இருக்கணும் இருந்தால் தான் பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு பெண்களுடைய பாதுகாப்பில் பெண்களுடைய முன்னுரிமையில் பெண்களுடைய எல்லா இதுலேயும் நாங்கள் முன்னுரிமை இருக்கிறப்போ சொத்துலேயும் எங்களுக்கு சம உரிமை கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதனால் இது அரசாங்கம் முன்ன வச்சு பெண்களுக்கும் சமமாக எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அரசாங்க ரீதியாக சமுதாய பணி செய்கிறதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஆஃபீஸு கவர்மெண்ட் ஸ்ட கவர்மெண்ட்டு வேலையிலிருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ச பெண்களுக்கு சம உரிமை தரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுல சொத்துலேயும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு சம உரிமை இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவங்கள பார்த்துக்கிற விதம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெண்கள் மேம்படுவாங்க இது வந்து இந்தியாவுக்கே வந்து ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கும் பெருமையான விஷயம் நன்றி பிறகு சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சம உரிமை என்று சட்டமாகவே உள்ளது அவிய இன்னமும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை கிராமங்களில் பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு கொடுப்பதையே தவறு என்பது போல் கொடுக்காமலே விடுகின்ற பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என் பேர் ராஜா நான் ஒரு கூலி தொழிலாளி கட்டட மேசிரியாக வேலை செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு மகன் ஒரு பொண்ணு என்னுடைய சொத்தில் இருவருக்கும் பங்கு தரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அது என்னுடைய ஆசை அந்த மாதிரி சட்டம் அதான் சொல்லுது அது பிரகாரம் நம்மளும் ரெண்டு பேரும் சம வாங்கமாக பிரித்து கொடுக்கணும் அதுதான் என்னுடைய கொள்கை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தினந்தோறும் பணிக்கு செல்லும் காவலர்களின் குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்வதற்கு காவலர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் மேலும் இவர்கள் அவசர காலங்களில் வெளியூர் பாதுகாப்பு பணிக்கு செல்லும் போது இவர்கள் குழந்தைகள் அண்டை வீட்டாரின் உதவியை நாட வேண்டிய சூழல் இருந்து வந்தது இதனை கருத்தில் கொண்டு திண்டுக்கல் மாவட்ட எஸ்பி உத்தரவின் பேரில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்காக குழந்தைகள் காப்பக மையத்தை காவல் கண்காணிப்பாளர் ரவணி பிரியா திறந்து வைத்தார் இந்த மையத்தில் காவலர்களின் ஒன்று முதல் நான்கு வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் பராமரிக்கப்பட்டு குழந்தைகளுக்கு கல்வி சார்ந்த விளையாட்டு உபகரணங்களும் இவர்களை பராமரிப்பதற்கு என்று இரண்டு பெண் காவலர்களும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் திருக்குவளை வட்டம் எட்டுக்குடி ஊராட்சியில் பூமிதானம் பகுதி உள்ளது இந்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு தார் சாலையில் இருந்து சுமார் இருநூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு தனியார் வயல் பரப்பின் மீது நடந்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது அங்கு யாரேனும் உயிரிழந்தால் அவர்களை சுமந்து கொண்டு தனியார் வயலில் இறங்கி சென்று சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டி உள்ளது எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு நான்கு சக்கர வாகனம் மற்றும் பிரேதத்தை தூக்கி செல்லும் அளவிற்கு சாலை அமைத்து தர பூமிதானம் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை குன்னூர் கோத்தகிரி மற்றும் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முதல் மிதமான மழை பெய்து வந்தது இந்நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் தொடர் மழையும் சில தேயிலை தோட்டங்களில் மூடுபணியும் காணப்படுகிறது தொடர் மழை காரணமாக பெரும்பாலான தேயிலை தோட்டங்கள் மற்றும் காய்கறி தோட்டங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் பணிக்கு வரவில்லை கடந்த பத்து மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக அவலாஞ்சியில் எழுபத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் மற்றும் தேவாலாவில் எண்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மொத்தமாக எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழையும் சராசரியாக இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு நான்கு மில்லிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது கடும் குளிரும் நிலவி வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மொடச்சூர் சாலையில் இஸ்லாமியர்களின் அடக்கஸ்தலமான கபர்ஸ்தான் உள்ளது இந்த அடக்கஸ்தலத்தின் வாசல் பகுதியில் நகராட்சித் துறையினர் பெரிய அளவில் பள்ளம் தோண்டி மண்ணை கொட்டி வைத்துள்ளதால் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது மண்ணை அகற்ற பலமுறை நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை இதையடுத்து ஜமில் கபீர் பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தினர் நகராட்சி ஆணையர் பொறுப்பில் உள்ள பொறியாளர் ராமசாமியிடம் புகார் மனு அளித்தனர் புகார் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட ஆணையாளர் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குருபரப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் என்பவருக்கும் திமுக முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவர் சுப்பிரமணிக்கும் பொதுப்பாதை தொடர்பாக பிரச்சினை இருந்து வந்துள்ளது இதையடுத்து காவல் நிலையத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுள்ளது இந்த நிலையில் கோவிந்தராஜ் வழிபாதைக்கு விடப்பட்ட நிலத்தை தவிர்த்துவிட்டு மீதமுள்ள நிலத்தில் வீடு கட்டி வருகிறார் இதனை அறிந்த முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சுப்பிரமணி மற்றும் சிலர் கோவிந்தராஜிடம் சென்று தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதில் கோவிந்தராஜின் குடும்பத்தினர் சிலர் தாக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இதையடுத்து கோவிந்தராஜ் மற்றும் ஊர் மக்கள் இணைந்து திமுக முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மீது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் மனு அளித்தனர் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்திருக்கிறார் பழனி தாலுகா மற்றும் சாமிநாதபுரம் பகுதிகளில் போலீசார் ரோந்து பணி மேற்கொண்டிருந்தனர் அப்போது கள்ளத்தனமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ரூபாய் நான்கு லட்சம் மதிப்பிலான மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டில்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இவற்றை கொட்டி அழிக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதன் பேரில் மது பாட்டில்கள் நீதிமன்ற வளாகத்தின் பின்புறத்தில் குழி தோண்டப்பட்டு கொட்டி அழிக்கப்பட்டன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அடுத்த நெற்குணப்பட்டு ஆற்றுப்பகுதியில் அனுமதியின்றி மணல் அள்ளுவதாக அச்சரப்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன்பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார் அனுமதியின்றி மணல் கடத்தியதாக லோகநாதன் அருள் மற்றும் மோகன் ஆகிய மூவரை கைது செய்து லாரி மற்றும் மாட்டு வண்டிகளை பறிமுதல் செய்தனர் தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் சுற்று வட்டார பகுதிகளான குற்றாலம் செங்கோட்டை புளியரை மேக்கரை வடகரை பன்புழி ஆகிய பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்தது குளிர்ச்சியான சூழல் உண்டானதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு சுற்று வட்டார பகுதிகளில் வெப்பச்சலனம் காரணமாகவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் மிதமான மழை பெய்தது செய்யாறு பைங்கினர் அனக்காவூர் புளியரம்பாக்கம் பெருங்களத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த மழையால் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி மற்றும் பெண்ணாடம் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான கோழியூர் இளமங்கலம் கீழ்ச்செருவாய் ஆவினங்குடி இறையூர் திருமலை அகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீரென கருமேகம் சூழ்ந்து காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்தது இதனால் தாழ்வான பகுதியில் மழைநீர் தேங்கி நின்றது பெண்ணாடம் அருள்மிகு பிரளயகாலேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு செல்லும் வழியில் வடிகால் வசதியின்றி மழைநீர் தேங்கி நின்றதால் ஆலயத்திற்கு செல்லும் பக்தர்கள் மிகவும் அவதியடைந்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் டிடிபி ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி துவக்க விழா நடைபெற்றது திருத்துறைப்பூண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்து இவ்விழாவை துவக்கி வைத்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உடைகளை வழங்கினார் அகாடமியில் கால்பந்து கைப்பந்து கபடி நீளம் தாண்டுதல் உயரம் தாண்டுதல் போன்றவை மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று அகாடமி நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த செம்பாக்கத்தில் செல்போன் மற்றும் லேப்டாப் சர்வீஸ் கடை வைத்து நடத்தி வருபவர் எட்வின் இவர் கடையில் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் மடிக்கணினியை திருடி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து கடையின் உரிமையாளர் சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் அருகில் உள்ள கடையில் சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்தபோது அடையாளம் தெரியாத நபர் மடிக்கணினியை திருடி செல்லும் காட்சி பதிவாகியுள்ளது இதனை கைப்பற்றி சேலையூர் போலீசார் லேப்டாப் திருடனை தேடி வருகின்றனர் வேலூர் அடுத்த அப்துல்லாபுரம் பகுதியில் விமான நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதன் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விமான நிலையம் விரிவாக்கம் செய்யப்படுவது குறித்தும் இடையூறாக உள்ள மரங்களை கணக்கெடுத்து அகற்றுவது குறித்தும் விமான நிலைய அதிகாரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது தருமபுரி மாவட்டம் வள்ளுவர் நகரில் உள்ள ராஜகணபதி கோவிலுக்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் கோவிலில் உள்ள கேமராக்களின் ஹார்டிஸ்கை சேதப்படுத்தியுள்ளனர் பிறகு சாமி சிலைகள் மீது இருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி குத்து விளக்குகள் உள்ளிட்ட சுமார் இரண்டு லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்களை கொள்ளையெடுத்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த அதிகமான் கோட்டை காவல்துறையினர் தடகவியல் நிபுணர்களை வரவழைத்து ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூர் தாலுகா அளவில் கர்ப்பிணிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது நீலப்பாடி உக்கூர் தேவூர் வலிவலம் கீழ்வேலூர் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் 
இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் கர்ப்பிணிகளுக்கு ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை அளவு இசிஜி பரிசோதனைகளும் செய்த பிறகு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே உள்ள லீலாவதி நகரில் திருநங்கைகள் குடியிருப்பில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் வசித்து வருகின்றனர் கடந்த மூன்று மாதங்களாக குடிநீர் வராததால் நான்கு வழிச்சாலையில் திருநங்கைகள் அமர்ந்து காலி கூடங்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டனர் இதனால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது